Yo lo que quiero saber es qué habilidad te has puesto, en plan... Lo que hay aquí, en plan... La cantante bueno. francesa ha fallecido a consecuencia de un cáncer, con 70 años. Bueno, ¿qué se le va a hacer? PPSH 41, hemos dicho, ¿eh? Búscala, búscala, Francia. Hemos quedado en eso, ¿eh? PPSH 41. No sé si he puesto el mapa más adecuado para un subfusil. Es información que yo personalmente desconozco, pero no pasa nada, tío. Me he puesto accesorios bastante interesantes para que este arma pueda completar... No sé, para que este arma pueda completar su objetivo. Y ahí también después, pero claro. Como me he pillado... Como me, como me he pillado este juego recientemente, pues... Me apetece ver qué... qué <ríe> me apetece ver qué tiene para ofrecer este juego, ¿sabes? En plan... ¿Qué me va a aportar este juego en la saga? ¿Qué dices? Ni te había visto. Ni te había visto. Si tenemos las mismas posibilidades de ganar... No me intentes de matar desde ahí, porque no, no va a ser un, un enfrentamiento muy interesante. Porque va, vamos con su fusil. Y no se puede controlar a largas distancias, como, yo, como tú ya estás comprobando por tu cuenta. ¡Uy! Hay que se te haga la del competitivo. Lo que no sé si... No sé, este camuflaje a mí no me convence. Yo te lo digo, tío. Yo te lo digo, tío. La clave, evidentemente, te, te lo facilita mucho mejor tener un mando personalizado con palancas. Pero si no, tienes que hacerlo mejor No, no, pero que me refiero que la clave Es pegar un salto Porque siempre vas a tener la ventaja Pero Pero para saltar, te viene mejor Como digo, un mando con palancas y tal, un mando personalizado Pero yo lo tengo, así que por eso me está costando Bastante eh, lo que sería Realizar el salto Sin mando personalizado Porque tengo que Soltar el botón de apuntar Básicamente <risa> pero no, no, yo lo que quiero saber es que has hecho ahí, te has agachado, pero luego has hecho algo un poco turbio. Este, mira, este mapa, he puesto este mapa precisamente porque es como si fuese, en plan, este mapa es bastante idéntico bajo mi punto vale, de vista. Quédate, quédate, <risa> no, lo que te estoy intentando decir es que este mapa se parece un poco al de al barco de Call of Duty Black Ops 2. Ahí, ahí. <risa> ¡No! ¡Compañero! ¿Cómo vas a silenciar? ¡Qué perro! ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Pues no voy a ir, la verdad. Esa es la clave de cómo sacar a un jugador de la casa, tío. Y tampoco, tío, la primera vez que lo estoy jugando. Te juro que yo a este mapa nunca lo había jugado anteriormente. ¡Hostia! No tengo carroñero. Pues voy a tener que... No tengo carroñero, tío. Ah, bueno, he muerto. Ya vuelvo a tener todas mis... La munición. ¿Dónde estás, cabrón? ¿Qué, qué intentabas hacer, tío? Ente... Sí, sí. 
puede ser eso, eso es un factor muy importante eh, en el día a día internacional de la comunidad de Call of Duty hispanohablante. <risa> Te juro que es la clave, tío, es la clave eh, cuando estás en un uno contra uno, contra un rival. Es la clave eh, hablar mucho. <risa> la clave es hablar mucho y tener mucha frecuencia en el comentario. Porque... Ya, ya, te entiendo a la perfección porque, no sé, yo te entiendo. Pero que si te... No, no. Vale, vale, me callo. You might be wondering what is going on, and that is basically he is within a party, obviously speaking, and he has muted my. He's, ah! For some reason, he thinks he's going to be able to win by not hearing me. Mm, that might be the case, who knows? But uh, that's what he's done because he wants to win, and anyway. That is why, obviously, no one is speaking because I have <laughs> no one to talk to. But anyway, I'm just gonna have to do like if it was a live commentary, more or less. And if he comes back, I have to speak in Spanish again because he does not understand English, basically. Where is he? He's in the house, I reckon. Ah! God. There was a way that you could look at your weapon. I'm not sure what button it was. No, that's not what I wanted to do. There was a way that you could uh, look at your weapon like if it was in Call of Duty 4, remastered. I'm not sure if you know what I mean. I don't know how to do it exactly. But, um. Anyway. Is it here? No, it's not. What button was it? It was this one? No. Oh, this is to put the silence on. Oh. Well, the suppressor. I could give it a go. It's probably going to be a, bit, a little bit worse. But anyway, I can give it a go and see how it works. Obviously, the minimap is constant. So we can see each other 24-7. The only thing is, he won't be able to hear my bullets. So if I shoot him from behind, he won't be able to detect me more or less. That's quite an advantage. But he can do it too. I mean, it's, <laughs> I'm not cheating or anything. We've got the same division on, so we could easily do this as well. Perfectly. I think he has. I'm not going to look at the kill cam. I'm not going to waste time. But I do think he has. Um, I do think he has attached the suppressor. So I can't. I'm not sure. <laughs> he completely forgets what weapon he's using because he tries to kill me from really far away, and obviously he can't do that if he's using a submachine gun. You know? Has he got it attached? Oh, for some reason, I can't pick his weapon up. I'm not sure why. It's, as I said at the beginning of this video, well, I think I said it, I can't remember now. <clears throat> it's 30 points for the game to end. <laughs> Alright, this is his weapon. He hasn't got the suppressor attached. But I can obviously just do this with his weapon, you know. I'm going to try it with his, even though mine's a lot better because I don't, I don't, I personally don't like the accessories that he's attached. 
I'm not sure if you call it accessories or what do you call it. That's what I call it. Oh, that was a good one. I wasn't expecting that. <clears throat> Maybe you guys preferred to hear me speaking with him in this gameplay, but it's not my fault if he's done this. He's obviously done this so he can win, but I doubt he will. Because I've got 26 kills and he's only got 13, so it's really doubtful that he'll win. Because I'm four kills away. And if I do this, <laughs> better still. But yeah, I'm not sure if you guys preferred this. Me talking like if it was a live commentary or basically hearing me and him uh, simply speaking. But anyway, you've had a bit of both. But like I said, this was completely unexpected what he's done. I did not, I did not see this coming. I didn't think that he would mute me. So he can concentrate, basically. That's why he's done it. Things have to be said. When you, when you aren't speaking and all that, it is easier because you can concentrate. You're not hearing anything else apart from the game. But I'm recording a video. So it's really important for me to focus on the commentary and what I'm saying and all that. But if I do this, and then this... Where is he? <laughs> <laughs> God, you might be thinking, hey, you're cheating. Not really cheating. Suddenly this epic music now in the game. I'm one kill away from the victory. This can be quite interesting, actually. Ah, vale, vale. Es que, como no tenía nadie con quien hablar para que no fuese silencioso y tal en comentario me he puesto a hablar en inglés y tal ¿sabes? para pues que no haya silencio sí, sí ahora vamos a ahora vamos a las partidas y haré una transmisión en directo a ver, a ver este se supone este se supone que es la mejor jugada de todo es que lo es te dije que este lo iba a ser es que te dije que este iba a ser la mejor jugada de toda la partida es que no te lo esperabas ni de coña.